Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Nga có thể giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào và Mỹ biết điều đó. Toàn bộ châu Âu sẽ nằm dưới ảnh hưởng của tổ hợp Murmansk BN Nga. Nóng, Mỹ bất ngờ ra quyết định đặc biệt quan trọng, Ukraine cực kỳ căng thẳng. Trong khi đó, lữ đàn 92 tinh nhuệ nhất của Ukraine răng bẫy chờ sẵn quân đội Nga. Cuối cùng, Ukraine tin vào năm yếu tố quan trọng, cho phép đánh bại quân đội Nga. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế tối ngày hôm nay. Nga có thể giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào, bởi vậy mọi kế hoạch nhằm hủy diệt nước Nga đều sẽ bị phá sản. Cụ thể, tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng David Gopeng cho biết, nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, Mỹ có thể hủy diệt hoàn toàn nước Nga chỉ trong 3 bước đi sau đây. Bước đầu tiên là huy động các lực lượng đóng tại châu Âu để ngăn chặn tên lửa hạt nhân Nga. Bước thứ hai là huy động lực lượng ở Bắc Mỹ. Bước thứ ba là phóng tổng cộng 2688 đầu đạn hạt nhân để hủy diệt hoàn toàn nước Nga. Tờ Sohu bình luận phải nói rằng mô tả như vậy thật khủng khiếp, cứ như thể ngày mai sẽ nổ ra thế chiến thứ ba. Đồng thời, tướng Gopeng không đề cập đến những thiệt hại mà Nga có thể gây ra cho Mỹ và dường như bất kỳ đầu đạn nào của Nga đều sẽ bị Mỹ đánh chặn. Do vậy, tình huống mà tướng Gopeng mô tả về chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ ba không quá chân thực, nó chỉ thỏa mãn trí tưởng tượng của những người Mỹ bình thường. Ba kết luận có thể rút ra từ những gì viên tướng Mỹ đã nói. Thứ nhất, Mỹ vẫn coi Nga là đối thủ lớn nhất của mình. Phần lớn quá trình phát triển vũ khí, trang bị và quyết định chiến lược của Washington vẫn nhằm vào Nga. Thứ hai, tướng Gopeng không đề cập đến những thiệt hại mà Nga có thể gây ra cho Mỹ. Mục tiêu của ông ta chỉ là làm suy yếu bằng lời nói sức mạnh quân sự của Nga, vì điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách đối ngoại và thậm chí đối nội của Mỹ. Tuy nhiên, hầu như không quốc gia nào trên thế giới có thể đảm bảo đánh chặn toàn bộ tên lửa được Nga phóng đi và Mỹ cũng không ngoại lệ, họ rõ ràng không có cơ hội như vậy. Hai điều trên dẫn tới yếu tố thứ ba, lực lượng của Mỹ tương đối yếu. Phản ứng hạt nhân sẽ xảy ra trên toàn thế giới và tướng Gopeng không đề cập đến sự trợ giúp mà các nước khác có thể dành cho Nga giữa cuộc chiến. Trước tiên, Mỹ coi Nga là đất nước không có đồng minh và không ai sẵn sàng đến để giải cứu. Nhưng thực ra hoàn toàn chẳng phải như vậy, Moscow sẽ nhận được sự trợ giúp từ những nước thuộc khối CSTO, thậm chí từ cả Trung Quốc. Nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, liệu các quốc gia châu Âu, châu Á và những khu vực khác có thực sự tấn công Nga hay nhìn nhận một cách lạnh lùng hoặc thậm chí giúp đỡ Nga, điều này vẫn là một biến số khó lường, các nhà quan sát Trung Quốc cho biết. Nhưng ngay cả khi Nga đối đầu với Mỹ một mình, như những gì tướng David Gopeng gợi ý, thì không chắc Washington sẽ quyết định bước vào một cuộc đối đầu cởi mở với Moscow. Liệu Mỹ có thực sự dám tấn công vào Nga? Một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và công nghệ tên lửa tiên tiến đủ để quân đội Nga giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào. Những ngày tuyệt vời nhất của nước Mỹ đã qua. Đó là lý do tại sao, khi thảo luận về cuộc chiến có thể xảy ra với Nga, Washington cố mô tả Moscow như một quốc gia đơn độc và họ nhận được sự ủng hộ của toàn thế giới. Nhưng nếu điều này thực sự là như vậy, thì Mỹ sẽ không có lý do gì để mơ về sự hủy diệt nước Nga và xây dựng các kịch bản trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Toàn bộ châu Âu sẽ nằm dưới ảnh hưởng của tổ hợp Murmansk BN Nga. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế đã chứng minh khả năng của vũ khí Nga triển khai tại bán đảo Crimea, trong đó có những tổ hợp Murmansk BN. Tổ hợp Murmansk BN sẽ khiến những nỗ lực của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện của mình gần biên giới Nga và gây áp lực quân sự lên Moscow sẽ không dẫn đến kết quả mong muốn, thậm chí còn đi đến thất bại nặng nề. Các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS đã đưa ra kết luận như vậy. Họ lưu ý rằng vũ khí Nga đặt tại Crimea sẽ đủ để đánh bại các lực lượng vũ trang của NATO thuộc khu vực châu Âu. Theo thông tin từ Trung tâm Phân tích, việc các đơn vị tác chiến chính của NATO tập trung ở Trung Âu hoàn toàn không có nghĩa là sẽ khiến Nga lo sợ và không thể làm được điều gì khác ngoài tập trung phòng thủ. Giới truyền thông đánh giá, khả năng của tên lửa hành trình Calibut sẽ đủ sức tấn công chính xác và mạnh mẽ vào bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu cho đến tận biên giới phía tây của Đức với tầm bắn được công bố là 2.000 km. Khả năng của máy bay ném bom chiến lược tầm xa tú 22M3 rộng hơn, thậm chí nếu trước oanh tạc cơ này phóng tên lửa ngay từ vùng trời bán đảo Crimea, tất cả các nước châu Âu cho đến tận biên giới Pháp đều đang nằm trong vùng khống chế. Tuy nhiên, theo các tài liệu được công bố, Nga còn sở hữu vũ khí phi sát thương, có thể chấn áp hoàn toàn các lực lượng NATO mà không cần phải bắn, đó là hệ thống tác chiến điện tử tầm xa Murmansk BN. Khả năng của tổ hợp này là quá đủ để bao phủ đến đến giữa lãnh thổ Tây Ban Nha, 
chưa kể đến thực tế là phần lớn các căn cứ không quân quân sự của Mỹ cũng nằm trọn vẹn trong vùng ảnh hưởng của nó. Báo chí Nga cho biết, phương Tây nhận ra rằng không có cơ hội thực sự nào để công khai chống lại Nga, và do đó sau một nỗ lực đánh lừa thất bại, NATO đã quyết định tập trung lực lượng bên ngoài Ukraine, nơi họ có thể an toàn tương so với khi bố trí bên trong. Trong diễn biến khác, sự đáng sợ của vũ khí phi sát thương Nga còn được thể hiện trước đối thủ có công nghệ quân sự rất mạnh khi Israel cáo buộc Nga sử dụng hệ thống tác chiến điện tử làm gián đoạn hoạt động của tổ hợp phòng thủ tên lửa Israel ở miền Bắc nước này. Do tiếp xúc trực tiếp với phát xạ vô tuyến, các tổ hợp như Iron Dome không thể theo dõi vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ của Syria, Iran và Lebanon. Điều này khiến những thành phố lớn nhất của Israel, bao gồm cả theo Avi, trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động ở Syria cùng với binh lính của Tổng thống Al-Assad. Quân đội Nga được cho là đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ binh lính của mình trước những cuộc tấn công có thể xảy ra. Hoạt động của quân đội Nga tại căn cứ Hơm Im Im đã dẫn đến việc tạo lập hàng rào mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của sóng điện tử ở phía đông địa Trung Hải. Kênh truyền hình Can 11 của Israel đưa tin dẫn lời đại diện lực lượng phòng vệ Israel IDF. Hiện tại không có thông tin nào về việc báo động sai đối với hệ thống phòng không trên phòng thủ tên lửa của Israel ở biên giới Lebanon và Syria. Tuy nhiên nếu Israel điều chỉnh vũ khí của mình ở độ nhạy thấp hơn sẽ dẫn tới nguy cơ bỏ lọt mục tiêu đích thực. Cần lưu ý rằng trước đó, tác động của những hệ thống gây nhiễu điện tử Nga đã dẫn đến thực tế là tên lửa đánh chặn của Israel đã tấn công nhiều mục tiêu không tồn tại, được gọi là mục tiêu mà. Nóng, Mỹ bất ngờ ra quyết định đặc biệt quan trọng, Ukraine cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức phê chuẩn lệnh điều động thêm đại quân tới châu Âu trong vài ngày tới do tình hình Ukraine cực kỳ căng thẳng. Theo đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký xác lệnh điều động thêm binh sĩ Mỹ tới Đông Âu, tăng cường cho các lực lượng Mỹ đang đồn trú ở các quốc gia sườn phía đông của khối NATO nhằm đảm bảo cam kết phòng thủ cho các đồng minh của Mỹ. Các binh sĩ tăng cường sẽ được triển khai ở Ba Lan, Romania và Đức sẽ không chiến đấu ở Ukraine, ông Kirby giải thích. Trong đó có khoảng 1.000 binh sĩ được tái triển khai từ Đức tới Romania trong vài ngày tới và 2.000 binh sĩ khác sẽ được điều động từ Mỹ tới Ba Lan và Đức cũng trong vòng vài ngày tới. Các động thái tăng cường quân này độc lập và tách biệt so với lực lượng gồm 8.500 binh sĩ đang báo động sẵn sàng cao ở Mỹ để có thể triển khai tới châu Âu nếu tình hình khẩn cấp. Đây có thể coi là một bất ngờ lớn bởi trước đó không hề có thông tin hay kế hoạch nào đề cập tới việc tăng cường thêm ít nhất 3.000 quân luôn và ngay như thế. Ông Kirby nói, đây không phải là các động thái chuyển quân đồn trú lâu dài. Điều quan trọng mà chúng tôi muốn là gửi thông điệp mang tín hiệu mạnh mẽ tới ông Putin và với cả thế giới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc tiếp tục nhắc lại về mối lo ngại rằng Nga được cho là có kế hoạch xâm lược Ukraine. Lữ đoàn 92 tinh nhuệ nhất của Ukraine răng bẫy chờ sẵn quân đội Nga. Theo đánh giá của tờ tạp chí Fox, lữ đoàn 92 tinh nhuệ nhất của Ukraine có thể sẽ khiến quân Nga phải ôm hận nếu xảy ra tình huống chiến tranh. Báo chí phương Tây vẫn tiếp tục nói về kịch bản có thể xảy ra trong các hành động thù địch của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Họ nhấn mạnh vào lữ đoàn 92 tinh nhuệ nhất của Ukraine, một trong những ắt chủ bài của lực lượng vũ trang nước này. Đồng thời, hầu hết các nhà khoa học và bình luận chính trị phương Tây đã đưa ra tình huống như thể quân đội Nga sẽ tấn công bằng chiến thuật dòng thác xe tăng, tương tự như mô hình chiến thuật quân sự ra đời cách đây 80 năm. Trên tạp chí Fox, nhà báo David Gasse đã đăng một bài phân tích nói rằng trong trường hợp Nga tấn công, quân đội Nga sẽ không còn chờ đợi lực lượng vũ trang Ukraine như hồi năm 2014. Vị chuyên gia nhận định rằng ngày càng có nhiều lữ đoàn Ukraine được huấn luyện, trang bị và biên chế phù hợp, đủ sức đẩy lùi cuộc tấn công ổ ạt của một đối thủ mạnh như quân đội Nga. Lấy ví dụ, ông Ase nhắc đến lữ đoàn cơ giới hóa độc lập số 92, được cho là sẽ chở quân đội Nga gần Kharkov để tham gia trận chiến. Đồng thời nhà báo Mỹ cho rằng Kharkov là một trong những thành phố dễ bị tổn thương nhất ở Ukraine. Tờ Fox gọi lữ đoàn 92 của lực lượng vũ trang Ukraine gọi là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, được chứng minh bằng thực tế là Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã cử quân nhân của lữ đoàn đặc biệt này tham gia các cuộc tập trận với đối tác NATO rất thường xuyên. Tác giả viết rằng tại Kharkov quân đội Nga sẽ chịu thiệt hại nặng bởi các tiểu đoàn của lữ đoàn này. Lữ đoàn 92 có hai tiểu đoàn xe tăng và tiểu đoàn hai bộ binh. Một tiểu đoàn pháo binh với xe tăng T-64 nâng cấp, xe thiết giáp chở quân BTR-4, pháo tự hành, tên lửa phòng không. Đồng thời ông Ase lưu ý rằng BTR-4 có thể không có khả năng cơ động vượt trội trên đường địa hình tại Ukraine, nhưng chúng đã được cải thiện khả năng bảo vệ chống lại tên lửa chống tăng, còn xe tăng T-64 lại là một vấn đề khác. Chuyên gia David
nhà quan sát phương Tây cho biết thêm những điều sau. Tất nhiên, một lữ đoàn sẽ không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Nhưng Ukraine có tới 24 lữ đoàn lục quân để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy vậy, lực lượng trên vẫn bị đánh giá là tương đối mỏng, chưa đủ khiến chính quyền Kiev cảm thấy thực sự yên tâm trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự với Nga trên khắp các hướng biên giới. Có lẽ nhận ra vấn đề này, quân đội Ukraine dự định tăng số lượng binh sĩ thêm 100.000 người trong vòng 3 năm tới để tổ chức thêm nhiều đơn vị tác chiến đủ mạnh nhằm giàn trải trên toàn tuyến biên giới. Cùng với việc tăng quân, các nhà máy thiết giáp của Ukraine cũng phải đẩy mạnh việc phục hồi, hiện đại hóa chiến xa cũ, chế tạo thêm xe tăng cũng như xe thiết giáp tối tân. Tuy nhiên kế hoạch này đang bị thách thức bởi đòi hỏi nguồn vốn cực lớn. Trước tình hình trên, Nga cho rằng phương Tây tiếp tục kích động chiến tranh, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động viết kịch bản, bao gồm cả vấn đề ở đâu, khi nào và tại sao cuộc tấn công của Nga sẽ bắt đầu. Ukraine tin vào năm yếu tố, cho phép đánh bại quân đội Nga. Trong khi căng thẳng tại biên giới vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, giới chức quân sự Ukraine tin rằng họ có thể khai thác 5 điểm yếu nhằm đánh bại quân đội Nga. Lực lượng vũ trang của Moscow còn tồn tại 5 điểm yếu khiến Ukraine không chỉ có thể gây ra thiệt hại lớn mà còn đủ sức đánh bại quân đội Nga. Chuyên gia quân sự Ukraine, tổng biên tập báo Zenzo, ông Y. Y. Bù Tử Sốp đã viết như vậy trên trang Obozoi Vatel. Theo ông Bù Tử Sốp, trong trường hợp quân đội Nga bắt đầu vượt biên giới để tấn công, lực lượng vũ trang Ukraine không những có thể gây tổn thất nặng nề cho đối phương mà còn có thể đánh bại kẻ địch nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên tinh thần biết người biết ta. Bởi vì không thể thắng cuộc chiến chỉ bằng các cuộc không kích, cho nên quân đội Nga sẽ phải tiến hành một chiến dịch trên bộ. Và tại đó, lực lượng vũ trang Ukraine tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Moscow, ông Bù Tử Sốp tự tin khẳng định. Nhà phân tích người Ukraine cho biết quân đội Nga vẫn tồn tại 5 khuyết điểm, trong khi đó lực lượng vũ trang Ukraine lại có 5 ưu điểm hay còn gọi là lợi thế lớn, sẽ giúp giành chiến thắng. Ông Bù Tử Sốp đã đề cập đến những thiếu sót của lực lượng vũ trang Nga, trong đó nhấn mạnh vào thực binh bộ binh thiếu khả năng tiến hành hoạt động tác chiến độc lập tách biệt khỏi các phương tiện bọc thép. Vị chuyên gia quân sự người Ukraine cho rằng trong quân đội Nga, các đơn vị đặc nhiệm phải đóng vai trò lính bộ binh thường Moscow nếu quyết định tấn công Ukraine. Lực lượng này có số lượng ít và không được trang bị vũ khí phù hợp để tác chiến độc lập trên chiến trường mở. Một nhược điểm khác là việc các xe tăng, xe bọc thép của Nga thiếu khả năng bảo vệ trước những hệ thống chống tăng thế hệ 2 và 3 của Ukraine, cũng như các tổ hợp Javelin và NLAVK mới được Anh và Mỹ viện trợ cho Ukraine với số lượng rất lớn. Thực tế cho thấy với việc đã có đủ số lượng vũ khí chống tăng hiện đại sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt không chỉ xe tăng mà còn cả những phương tiện bọc thép khác của quân đội Nga ở giai đoạn đầu cuộc chiến. Hạn chế thứ ba là sự lạc hậu và thiếu thốn của quân đội Nga khi họ được trang bị rất ít những hệ thống quang học và thiết bị ngắm ảnh nhiệt hiện đại dẫn đến kết luận rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhìn thấy mọi thứ từ xa trước đối phương. Hạn chế thứ tư là thiếu hệ thống phòng không hiệu quả có khả năng bao quát các phương tiện cỡ nhỏ hoạt động ở độ cao thấp như máy bay không người lái tấn công kiểu Bayakta TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Như ông Bù Tử Sốp viết, các hệ thống phòng không mà Nga cung cấp không có khả năng bảo vệ bầu trời khỏi khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hạn chế thứ năm là quân đội Nga không có khả năng duy trì cuộc chiến lâu dài. Trong bối cảnh đó, ông Bù Tử Sốp cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nắm trong tay những lợi thế sau đây, cho phép họ đánh bại quân đội Nga một cách tương đối nhanh chóng. Thứ nhất đó là khả năng gia tăng nhanh chóng số lượng bộ binh. Thứ hai là thông tin tình báo mà quân đội Ukraine sẽ nhận được từ NATO về tình hình chiến trường trong thời gian thực. Tiếp theo, số lượng lớn của các hệ thống chống tăng mà đối thủ không có biện pháp bảo vệ chống lại, cũng như khả năng bù đắp nhanh những tổn thất vũ khí bằng nguồn viện trợ từ đồng minh. Tất cả những điều này sẽ cho phép gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho quân đội Nga và đánh bại họ, chuyên gia quân sự Yehi Bù từ sốt tổng kết.